Hej hej! Vi är på en skolgård på Bali. Men det är inte vilken skola som helst. Det är nämligen... Green School! Yes! Green School är känd i hela världen. De har hela elever världen. från hela världen. Från mm. Sverige också. Mm. Och ligger mitt på Bali. Mitt i djungeln. Och vi har gått en guidad tur och fått höra jättemycket om den här skolan. Vi tänkte bara visa några grejer för er. Ja. Det är ju jullov, så det är inga elever här. Så vi kan filma. Ja. <laughs> Skulle du kunna tänka dig att leka så här på rasten? Ja. Ganska cool lekplats ju. Allt återanvänds ju här. Ja, de återanvänder allt. Och de har en hel avdelning i skolan där de lär eleverna att återvinna precis allt. Men och... alltså de återvinner till och med liksom bilrutor som är liksom omöjligt att återvinna. Ja. Du får visa det Alma. Ja. Det är en whiteboard som de har gjort av en bilruta. Smart! Supersmart! Och kolla! Och de använder dem också till tak och takfönster på vissa av byggnaderna. Och alla byggnaderna, alla skolbyggnader är gjorda av bambu. Så de använder bambun på massa olika sätt och bygger jätte, helt fantastiska skolbyggnader. Och sen så finns det inga väggar. Både fysiskt och metaforiskt för att skapa ett fritt tänkande och en fri eh, arbetssituation för eleverna. Vad tycker du om skolan? Den är jättekul. Här odlar de sin egen mat. De odlar jättemycket. Skolan är sex hektar stor. Vi gick precis igenom skolmatsalen och det här är ganska intressant. Här har de sin återvinningsstation för matrester. Så här slänger man matresterna som man inte har ätit upp. Och här lägger man tallrikarna. Banana leaves. De äter alltså sin mat på bananblad. Alltså bananskal? Nej, bananlöv. Alltså stora, såna här. Fast de är gröna. Det är sådana jättestora bananlöv. Som hänger på palmerna. Och de tar man och så använder man dem som tallrik. Oh. Det finns bara dass i den här skolan. Men det är bra. Då återvinns även Poppy. Vilken <laughs> fin. Ja, jätte. Ska du visa din favorit här då? Ja. Jag vill den här. Så händer som hon här. Det är alltså massa små lappar som elever har gjort som gör ett konstverk. Jättekonst. Här var de gympa. Blir ni sugna på att springa? Åh oh, gud, det är så varmt. Ja, det är typ 30 grader varmt. Och så 100 procents luftfuktighet. Jag är helt slut av den här värmen. Men det är regnperiod nu, så det är mycket fuktigare och varmare. Det är ju lite märkligt att vara på en skola utan elever. Ja. Men den här rundturen vi gick var väldigt inspirerande. Mm. Alltså, allt på den här skolan handlar om att vara ett med naturen. Återvinna, lära sig om hur man lever hållbart. Mm. Och om den inte var så fruktansvärt dyr hade jag lätt kunnat tänka mig att flytta till Bali och ha barnen på Green School. Ja, den kostar alltså... Vad var det? 150 till 200 000 beroende på vilken klass barnet går i. Mm. Per läsår. Per barn då. Ja. Det är inget för oss tyvärr. Nej. <laughs> men, men folk vallfärdar alltså hit från hela världen. Det är 550 mm. elever som går på den här baliskolan. Vad händer? Det är inget bråk va? Nej. 
Vill ni åka vidare? Ja! <laughs> Kom då! <laughs> nu drar vi vidare. Nu är vi vid Nung Nung Waterfall och det började spöregna, värsta monsunen när vi kom fram. Så vi satt ganska länge i bilen och bara, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Bara, ska vi åka härifrån? Och sen så bara kände vi att nej, vi tar på oss badkläderna, tar några paraplyer och så försöker vi skydda kameran så gott det går. Och så går vi ner och badar lite. Inget stoppar oss! <laughs> det blir bra det här. Det är många trappor ner. Jag har hört att det ska vara 500 steg. Åh! Åh! Åh, man! Det här tror jag är längre tid där jag bygger mitt Lego. <laughs> Men det här är roligare. <laughs> ja. Eller? Ja, det här är roligare. Mycket roligare. Och blötare. Jag känner mig väldigt naken faktiskt som går här i bekymmer. Jag är Mary Poppins. Är du Mary Poppins? Ja. Kolla, jag flyger. Woohoo! Det är så mäktigt. Man blir helt stum. Harry, vad säger du? Jag säger att det var coolt. <laughs> Men jag får inte ge ut. Hopp, hopp. Det var bra vi ser. Men det är ingen vattenfall man badar i direkt. Man får bada i regnet. Nu byter vi kamera och så försöker vi ta oss lite närmare vattenfallet. Haka på! Ja! Vilket äventyr! Ett blött äventyr! Och svårfilmat! <laughs> Extremt alltså! <laughs> Men det är världens bästa trick att åka till ett vattenfall när det regnar. Ja. Alltså helt själva! Ja. Det var magiskt! Ja det var det. Men barnen ruttnade ju när vi skulle gå upp ur den där rabinen. Ja, ah, alltså tack och lov så lättade det upp regnmässigt. Ja. Men deras humör var ju... Botten, alltså de var så sura. Ja, det gick inte att filma. Steg, bara, nej, nej det gick inte. Och när vi kom tillbaka till bilen då kunde jag flyga lite drönare. Men det, ja, filma barnen, det var uteslutet. Och nu regnar det igen. Ja. Det är ju regnperiod så. Men varmt är det. Ja. 
Det här är vår sista vlogg ifrån Bali. Så nu håller vi på att packa upp huset där vi har bott i en månad. Och kolla på det här, leksaksaffären. Mm. <laughs> alltså, 90 av allt det här har ni ju införskaffat här på Bali, eller hur? Allt har vi ju införskaffat här på Bali. Ja, det är ju helt sjukt. Ni kommer inte få plats med det här i era väskor. Men alltså, jag har ju faktiskt en ryggsäck och där får halva vårt rumplats faktiskt. Och man har ju ett rumplats i den här. Ja. Den här är ju redan full med leksaker. <laughs> Gud. Vad tyckte ni om vattenfallet? Det var fint. Coolt. Coolt. Mäktigt. Ja, jättemäktigt. Mäktigt. Det var ett bra ord. Och vad tyckte ni om skolan då? Det är Tråkigt. <laughs> Här du vill inte gå ner i skolan. Nej, och det kommer du göra i år. Nej! Jo, år 2020 fyller här i sex år och börjar skolan. Men först börjar ju faktiskt Alma i skolan. I Indien. Hur känns det? Roligt. Spännande va? Ja, jag har ingen aning om vad som händer på den här skolan. Nej. Jag tycker att det ska bli jättespännande. Jag är avundsjuk på det. Ja, jag med. Jag är mest avundsjuk. Är du avundsjuk nu på skola? Tror du att du inte ville börja? Nej, men det vill jag. Bra! <laughs> Åsikterna växlar snabbt här. Vi har en dagens fråga. Emma Wester... God. Undrar, kan vi testa godis från Bali? Kan vi det? Ja, det kan vi göra. Vi kan gå och köpa godis. Men vår nästa video, den eh, kommer vara resan härifrån till Indien. Så då måste vi i sådana fall ta med oss godiset till Indien och testa det där. Men om ni vill se det så kommentera gärna nedanför. Jag testar gärna godis från Indonesien. Bali ligger i Indonesien. Vad bra att ni berättar det. Ja. <laughs> Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det mega bra så ses vi snart igen.